என் நண்பார்ந்த பெற்றோர்களே இந்த ஒழுக்கம் ஒழுங்கினத்தை பற்றி நம்ம பேசிட்டு வரோம் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு குழந்தைய வளர்த்து ஆளாக்கி நன்றாக படிக்க வைத்து அவர்களை ஒரு சான்றோர்களாக ஆக்குவது என்பது ஒரு பெரிய பொறுப்பு அந்த பொறுப்பை நம்ம முடிக்கும் பொழுது வீட்டில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்களுக்குள்ள ஒத்துமையாக இருக்கணும் அந்த ஒரு யூனிட்டி ஆஃப் கமாண்ட் இல்லை அப்படின்னா நம்ம இந்த ஒழுக்கம் சிஸ்டமை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது போன பகுதிகளில் நான் சொன்னேன் அப்பா ஒன்று சொல்லும் பொழுது அம்மா இன்டர்ஃபியர் பண்ணக்கூடாது பேரண்ட்ஸ் ஒன்று சொல்லும் பொழுது பெரியவங்க இன்டர்ஃபியர் பண்ணக்கூடாது ஆங்கிலத்தில் ஒரு வார்த்தை டோட்டிங் என்ற ஒரு வார்த்தை டிஓ டிஐஎன்ஜி டோட்டிங் அது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா செல்லம் கொடுக்கறது அதாவது அன்பு செலுத்தலாம் ஆனால் அது அளவுக்கு மீறின செல்லமாக இருந்தால் குழந்தைங்க கெட்டு போயிடுவாங்க பாசம் இருக்க வேண்டியதுதான் ஆனால் அது ஒரு கண்டிப்போடு சேர்ந்து ஒரு பாசமாக இருக்கணும் எனவே இந்த குடும்பத்தில் இந்த ஒற்றுமை டீம் பில்டிங் இருந்தால் தான் முடியும் இவர் ஒன்று சொல்கிறாரு அதுக்கு முரண்பாடாக இவர் சொல்கிறாரு இவங்க ஒன்று சொல்கிறாங்க அதுக்கு முரண்பாடாக பெரியவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சரியில்லை இதை விளக்குவதற்காக ஒரு ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி நான் படித்த பரமார்த்த குருகதை என்ற ஒரு கதை உங்களோட சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு ஊரில் ஒரு பெரிய குரு இருந்தார் அவருக்கு எண்பது எண்பத்தஞ்சு வயசு ஆகிடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிஷ்யர்கள்லாம் பிரிஞ்சு போயிடுறாங்க கடைசியில் ரெண்டே ரெண்டு சிஷ்யர்கள் மாத்திரம் இவரோடையே இருக்காங்க ரொம்ப இந்த குரு கண்ணு அவ்வளவு ஒரு பெரிய பாசம் நேசம் போட்டி போட்டுக்கிட்டு இந்த குரு பேரில் அவங்களுக்கு ஒரு பரிவணை பண்ணுவாங்க அதில் எந்த ஒரு குறையும் வைக்க மாட்டாங்க இது சில நேரங்களில் இந்த குருவுக்கே ரொம்ப தர்ம சங்கடமாக இருக்கும் இவர் செய்கிறத ஏற்றுக்கிறதா இவர் செய்கிறத ஏற்றுக்குதா அப்படின்ட்டு ஒரு நாளைக்கு இந்த குரு நல்ல வெயில் காலம் டே இது ரகமாக இருக்குது அதெல்லாம் குடிக்க கொடுங்கடா அப்படின்றாரு ஒரு சிஷ்யம் போனான் போய் நல்ல எலுமிச்சம் பழத்தை எடுத்தான் ஐஸ் வாட்டர் எடுத்தான் அதில் ஐஸ் கியூப்ஸ் போட்டான் அதில் கொஞ்சம் சர்க்கரையும் உப்பும் போட்டான் நல்ல பிழிஞ்சி சில்லுன்னு கொண்டு வந்து இந்த குருண்ட இந்த கா வெயில் காலத்து இது தான் குருவே நீங்கள் சாப்பிடணும் சாப்பிடுன்றோம் சாப்பிட போகிறாரு அதுக்குள்ளேயே இந்த சிஷ்யம் வந்தால் என்னடா பண்ணுற குருவை இந்த கா இந்த வயசில் இவர் இவ்வளோ ஐஸ் வாட்டர் சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் லங் கன்ஜஷன் வந்துடும் குருவே கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு போயிட்டு நேராக நல்ல சுட 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 பாலை எடுத்து அதில் சர்க்கரை இதெல்லாம் போட்டு பாதாம் பருப்பெல்லாம் போட்டு நல்ல சுட 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 கொடுத்து குருவே இதை தான் நீங்கள் சாப்பிட்ணுன்றான் இந்த சிஷ்யன் சொல்கிறான் நீ ஐஸ் வாட்டரை கொடின்றான் இந்த சிஷ்யன் சொல்கிறான் நீ இந்த பாதாம் பாலை கொடின்றான் சுட சுட இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இவர் விரோதிச்சுக்க விரும்பலை சரி இவனை ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சிப்பு இந்த ஐஸ் வாட்டரு பானகம் ஒரு சிப்பு இந்த பாதாம் பால் மாற்றி மாற்றி குடிக்கிறாரு உங்களுக்கு தெரியும் சுட சுட ஒரு பானகத்தையும் கூடவே ஒரு சில்லுன தண்ணியும் சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் குருவுக்கு ஜன்னி வந்துடுச்சு படுத்துட்டாரு ஜுரத்தில் உடனே இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு ஒரு அக்ரிமெண்ட்டுக்கு வராங்க இந்த பாரு நம்ம அன்புனால தானே இந்த குரு இப்படி ஆயிட்டாரு நமக்குள்ள ஒரு நான் இன்டர்ஃபியரிங்கே ஒன்று பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு என்ன பண்ணால் இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக நான் பார்த்துக்கிறேன் இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக நீ பார்த்துக்கோன்றோம் ஆ கரெக்டான ஐடியா அப்படின்னு போனோம் ஒரு மார்க் பேரா கொண்டாங்க நல்லா இங்கேயிருந்து ஆரம்பித்து மூக்குக்கு நேரம் ஒரு கூட கிழிச்சு விட்டான் ஏன்னா இந்த அந்த பக்கம் ஆச்சே இந்து சிஷ்யம் உருவா இந்த பக்கம் மாத்திரம் கழுவி ட்ரெஸ் பண்ணி விட்டுடுவான் இந்த இந்த சிஷ்யம் பார்க்க ஓஹோ அது அவன் பக்கம்னா இது என் பக்கம் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணால் இந்த பக்கத்து மாத்திரம் அவர் ட்ரெஸ் பண்ணி விடுவார் இப்படியே ரெண்டு நாள் ஓடுது ஒரு நாளைக்கு இந்த குருக்கு இந்த கையில் ஒரு வண்டு வந்து உக்காந்துது உடனே இந்த அப்போ அந்த சிஷ்யங்க வெளியில் போயிருந்தான் இந்த சிஷ்யம் போய் இந்த வண்டு அப்படி அடித்தான் அதுக்குள்ளே இந்த சிஷ்யம் பார்த்துறாண்டு என் பக்கத்தையே நீ அடித்த இப்போ ஒன் பக்கத்தை என்ன பண்ணுறான் பாரு அப்படின்ட்டு அந்த பக்கம் டம்முன்னு கீழே ஒரு அடி எடுக்கிறான் ஐயோ குரு சத்தம் போடுறாரு அதுக்கப்புறம் ஓ என் கையா நீ பண்ண உன் கையை நான் உன் காலை நான் சும்மா சும்மா விட மாட்டேன் இந்த குரு என்ன இந்த சிஷ்யம் என்ன பண்ணால் அந்த காலில் ஓங்கி ஒரு அடி அடிக்கிறான் குரு துடிக்கிறாரு ஐயோ ஐயோன்னு கத்துறாரு என் காலையா நீ இது மாதிரி செஞ்ச உன் கால் என்ன பண்ணுறான் பாரு அப்படின்னு அவன் அடிக்கிறான் இவங்க ரெண்டு பேரும் குருவில் பயங்கரமாக குருவுக்கு பிரச்சனை வந்துடுச்சு 
எதனால் இந்த கதையை சொல்கிறேன் அப்படின்னா குரு நல்லா இருக்கணும்னு தான் ரெண்டு பேருக்கும் ஆசை ஆனால் முரண்பாடாக செய்கிறாங்க நாம் நாம் பெரியவனா நீ பெரியவனா நான் சொல்கிறதா நீ சொல்கிறதா இந்த ஈகோவில் போய் மாட்டிக்கிறதுனால தான் பல வீடுகளில் அந்த ஒரு டிசிப்ளின் வருவது கிடையாது அண்மை காலங்களில் ஒரு அந்த ஒரு டீனேஜ் ப்ராப்ளம் ஒரு டீனேஜ் வரும்பொழுது டீனேஜ் மாத்திரம் இல்லை ஆறாம் கிளாஸ் ஏழாம் கிளாஸ்லேயே வண்டி கொடுத்துட்றாங்க அப்பா கண்டிஷனாக சொல்லிட்டு போகிறாரு வண்டி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு அம்மா டே காய்கறி போய் வாங்கிட்டாடா அப்பாவுக்கு தெரியாமன்றாரு அம்மா வாணான்னு சொல்கிறாங்க அம்மா அந்த பக்கம் போகும்போது அப்பா என்னை ஸ்டேஷனில் போய் ட்ராப் பண்ணேன்னு சொல்கிறாங்க இது மாதிரி பிரச்சனை வரும்பொழுது தான் உங்களுக்கு அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஒழுங்கு நடவடிக்கையே உங்களால் கொண்டு வர முடியாது எனவே அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் முடிவு பண்ணி இதெல்லாம் என்ன செய்யணும் இது மாதிரி நீ என்ன செய்யணும் நான் என்ன செய்யணும் இவங்களுக்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும் போன எபிசோடில் இந்த டினையல் மறுத்தல் என்பதற்கு எத்தத்தெல்லாம் நம்ம டினை பண்ணலான்றதை சொன்னேன் அதில் ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்தேன் அந்த லிஸ்ட்டில் அம்மாவோட அந்த குழந்தை என்னென்னலாம் செய்கிறதுக்கு விருப்பப்படுறாங்கன்னு ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்தேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேரம் போர்டு விளையாடுறது கதை சொல்கிறது அப்புறம் வெளியில் அழைச்சிட்டு போகிறது புக்கு படிக்கிறது இதெல்லாம் சொன்ன இல்லையா இது அம்மாவுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் எல்லாம் அம்மாவோட செய்கிறதுக்கு அந்த குழந்தைகளுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள்லாம் அப்பாவோட சில விஷயங்கள்லாம் அவங்க குழந்தைகளுக்கு பிடிக்கும் என்ன இருந்தாலும் அப்பா அப்பா தான் அம்மா அம்மா தான் அப்போது அப்பாவோட செய்யக்கூடிய சில செயல்கள்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் என்ன அது எப்படி யூஸ் பண்ணலான்றத அடுத்த எபிசோடில் நம்ம பார்க்கலாமே